rendiamo conto raramente di quello che era l'alimentazione prima della rivoluzione settecentesca che introdusse nella vita quotidiana prodotti come il pomodoro, lo spaghetto, la patata e che diede finalmente retta ai dettami fino ad allora poco seguiti di San Carlo Borromeo che promuoveva il Gran Turco. Era all'epoca d'obbligo il cavolo che appare nelle prime nature morte, precedenti addirittura alle invenzioni caravaggesche. Qui vediamo le creazioni di Vincenzo Campi, cremonese non a caso, poiché Cremona nel Cinquecento era più popolosa di Londra ed era la più ricca centrale d'alimentazione nella più ricca parte d'Europa, ovvero la Lombardia. Il dipinto raffigura una fruttivendola nell'atto di mostrare all'osservatore la propria mercanzia, in particolare protende verso lo spettatore un grappolo di uva nera. Sullo sfondo, a sinistra, un giovane è salito sui rami di un frondoso albero per coglierne i frutti, mentre a terra una donna raccoglie altri frutti sul terreno. Sulla destra il paesaggio si estende fino a perdersi in un villaggio ai piedi di monti velati di nebbia. Il pittore organizza lo spazio in maniera precisa, esalta le superfici degli ortaggi ostentando un piacere contagioso e immediato, Storicamente il quadro può essere considerato un predecessore di quello che diventerà un vero e proprio autonomo genere artistico pochi anni dopo, ovvero la natura morta. La sua fruttivendola, leggermente fiera e imbarazzata, è vestita per la festa e propone il campionario completo di ciò che la campagna fornisce attraverso le stagioni, dalle cerese, ciliegie da sempre note, ai persig, le pesche da poco introdotte dalla Persia. Vediamo anche nel dipinto i fichi scoperti nella dieta ebraica e il gelso la cui foglia era sostentamento per i bacchi da seta mentre il frutto era molto amato dai bambini. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.